हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ अश्विनी कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड यू आर वाचिंग एस एस ट्यूटोरियल्स ओके सो तो जब अपना दो पिछले वीडियो में क्या क्या देख चुके हैं हम हीट ट्रांसफर शुरू किए थे जिसमें कि कंडक्शन के इंट्रोडक्शन देखे थे पहले वीडियो में कन्वेक्शन और रेडिएशन इन लोगों के बीच में डिफरेंस देखे थे फिर सेकंड वाले में इक्वेशन शुरू किए थे और उसमें क्वेश्चंस करना शुरू किए थे जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे वहाँ प्रोफाइल टू टाइप के क्वेश्चंस कर चुके थे तो आज जो करने वाले वो प्रोफाइल थ्री टाइप के क्वेश्चंस करने वाले बेसिकली ये एक थ्यूरी सेटेड है लेकिन मैं थ्यूरी क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा मैं आपको ठीक है और लेटर पार्ट में मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊँगा सबसे पहले ये किर्च ऑफ लॉ किर्च ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा करेंट में भी कि भाई जितनी करेंट आएगी उतनी ही करेंट जाएगी मीन्स इसका कहने का मेरा मतलब क्या वो एक बार समझ लें आप यहाँ पर एक बेसिक आइडिया बस ले लें यहाँ पर ठीक है मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ठीक है ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस क्या होता है जितना करंट आई आई है तो ये डिवाइड होता है आई वन और आई टू में तो आई क्या होना चाहिए था आई वन प्लस आई टू यही आपने पढ़ा होगा मतलब जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी मिलाकर ठीक है भले वो दो पाथवे के थ्रू जा रही है लेकिन आई जो है आने वाली करेंट वो जाने वाली करेंट के इक्वल होना चाहिए दोनों के सम के बराबर होगा तो इसी को क्या बोलते थे किच ऑफ लो करेंट में ठीक है बस उसी को इस्तेमाल करना वहाँ करंट था वहाँ चार्ज का जो करंट आ रहा था यहाँ अपना जो बात करेंगे वो थर्मल करंट की बात करूँगा मैं चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं पहला क्वेश्चन ये है दिख रहा है तीन आइडेंटिकल रॉड्स है ओके मीन्स लेंथ भी सेम है एरिया भी सेम है के भी सेम है ये जीरो डिग्री टेम्परेचर ये नाइन्टी डिग्री और ये नाइन्टी डिग्री बताना आपको इस पॉइंट का टेम्परेचर बताना है तो सबसे पहले क्या आपको करना है ध्यान सुनिएगा देखिए ये जीरो डिग्री है यानी कि जो हीट का जो फ्लो होगा वो एक तो ये मतलब ये जीरो डिग्री है तो हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगा यानी कि जो भी हीट इधर तो 90 डिग्री से इधर से आएगा इससे इधर जाएगा ठीक है और दोनों हीट मिलके फिर इधर कंटिन्यू कर जाएगा यानी कि सेम अभी मैं जो बता रहा था आपको यानी कि ये आने वाली इजकल टू जाने वाली होना चाहिए यानी कि कैसे इक्वेशन बनाएंगे ध्यान से देखिए कैसे इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले इस रॉड के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा देखिए सुबह वाले जो आज वीडियो अपलोड किया था उसी कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं इस रॉड के लिए बनाएंगे तो क्या होगा देखिए डी क्यू फर्स्ट रॉड के लिए बना रहा हूँ तो क्या होगा वहाँ के ए नाइन्टी माइनस टी अपॉन एल ठीक है फिर डी क्यू बाई डी टू ये क्या हो जाएगा के ए नाइन्टी माइनस टी अपॉन एल इसके लिए क्या होगा थर्ड रॉड के लिए क्या होगा डी क्यू बाई डी थ्री इजकल टू क्या होगा के ए टी माइनस जीरो टी माइनस जीरो अपॉन एल ये समझ आ रहा है ना टी माइनस जीरो क्योंकि हीट इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर होना चाहिए ये लो टेम्परेचर होना चाहिए तो हीट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो टी माइनस जीरो होगा ये हो गया अब क्या होगा जो आपका ये दोनों है वन प्लस टू किसके बराबर होना चाहिए थ्री के बराबर होना चाहिए ठीक है वन प्लस टू किसके बराबर होना चाहिए थ्री के बराबर और आप देख पा रहे हैं वन प्लस कितना हो जाएगा ये भी ये इक्वेशन सेम ही है ये भी सेम ही है तो टू टाइम्स डायरेक्टली कर देता हूँ मैं इसको तो टू के ए नाइन्टी माइनस टी अपॉन एल किसके को होना चाहिए दिस इज द लास्ट वन दैट इज के ए टी अपॉन एल ओके एल एल कट गया के से के कट गया कितना हो गया वन एट्टी माइनस टू टी इजकल टू टी तो थ्री टी इजकल टू वन एट्टी देन टी विल बी योर सिक्सटी डिग्री तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर होगा तो इसमें हमने सीखा क्या बस जितनी आने वाली करेंट है उतनी ही जाने वाली होगी इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख लेंगे कितना हीट जा रहा है इन दोनों का जो जो सम होगा जो जोड़ होगा वही इसके बराबर होगा तो बस मान लीजिए ठीक है तो आपको यही कंसेप्ट जानना है जितनी आएगी उतनी ही जाएगी क्लियर है चलिए तो ये पहला क्वेश्चन था आपने डिस्कस कर लिया कोई दिक्कत नहीं होगा आपको मुझे समझ में आ ही रहा होगा आपको ये सब ठीक है मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर देता हूँ चलिए ठीक है देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छा सब अच्छा क्वेश्चन ये एम्स में आया हुआ है सही जेई का क्वेश्चन है ध्यान से सुनिएगा एक रोड ये एक रोड ए बी दूसरा रोड आपका बी सी और तीसरा रोड है बी डी तीन रोड बनाए हैं ठीक है और तीनों रोड का जो है एरिया ऑफ क्रोसेक्शन एरिया सेम है और मेटेरियल सेम है ए बी बी सी और बी डी का क्रॉसेक्शनल एरिया भी सेम है और मटेरियल भी सेम मटेरियल सेम यानी कि के सेम हो जाएगा जो क्योंकि आज डिस्कस किए थे हम थर्मल कंडक्टिविटी होता है कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल जब मटेरियल सेम है तीनों का तो के भी तीनों का सेम होगा क्लियर है आइए अब देखते हैं हम और एक क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या दिया है कि देर विल बी नो करेंट फ्लो इन ए बी जो ए बी पोर्सन ना इसमें कोई करेंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब ना हीट इधर जा रहा है ना हीट इधर जा रहा है ठीक है ये पॉइंट इस ये पॉइंट अच्छा है यही पॉइंट हमको कुछ सिखाएगा क्वेश्चन में फिर क्या क्वेश्चन में बोल
चलिए कोई नहीं सबसे पहले तुम इस चीज़ से क्या निकाल सकते हैं क्या बोला नो करेंट इन ए बी यानी कि जो ये रॉड है इस रॉड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा ये कब हो सकता है जब कोई करंट फ्लो नहीं हो तो मैंने बताया था जब जब दुनिया में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा जब यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर यदि समान है यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर यदि समान है देन देर बी बी नो करेंट फ्लो ओके तो ये जो लाइन दिया है नो करेंट इन ए बी इस इससे ये जो लाइन दिया इसे क्या पता करना हमको यदि करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है यानी कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर क्या है सेम है दोनों एंड का ए एंड हो या बी एंड हो दोनों एंड का टेम्परेचर क्या है सेम है और जब टेम्परेचर सेम है तो डेल्टा टी क्या हो जीरो तो देर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट क्योंकि हीट का फ्लो करता जब टेम्परेचर डिफ्रेंस हुआ क्लियर है चलिए तो एक चीज़ तो पता लग गया और ए का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो बी पर भी टेम्परेचर कितना होगा आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा क्योंकि इस लाइन का मतलब यही था कि यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर सेम हो तभी तो हीट फ्लो नहीं करेगा तो इससे पता चल गया आपको बी का टेम्परेचर कितना है तो ये जो लाइन था इस लाइन का मतलब समझ में आया होगा आपको इससे यहाँ तक पता चला ठीक है आप क्या निकालना है एल बी डी अपन एल बी सी तो सिंपल है करंट कैसे फ्लो करेगा हंड्रेड डिग्री है या सेवेंटी है या हंड्रेड है या जीरो है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऐसे चला जाएगा मतलब जो करंट ऐसे जा रहा है वही करंट इधर भी जाएगा ठीक है तो देखिए सिंपल इक्वेशन बना दिया अब तो वही हो गया इसके लिए क्या निकालना है एल बी डी अपॉन मेटेरियल सेम है तो के इसका भी सेम है तो के एरिया सेम है ए हंड्रेड माइनस सेवेंटी अपॉन एल बी डी ठीक है ये बी डी रोड है तो एल बी डी लिया है इसका टू क्या जाएगा के ए सेवेंटी माइनस जीरो सेवेंटी माइनस जीरो अपॉन एल बी सी ओके के से के कर जाएगा आप निकालिएगा तो एल बी डी अपॉन एल बी सी का आंसर आ जाएगा ठीक है इसका आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं ठीक है मतलब बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था क्वेश्चन सॉल्व करके तो भी सही है ठीक है मैं इसे देख तो नहीं पाऊँगा आंसर लेकिन आपने किया अच्छा खासा मेहनत किया जिसमें कि नाम तो नहीं आता कोई नाम तो मुझे ठीक है प्रभाकर करके हैं फिर ममता आचार्य जी हैं और एक दिव्यांग कैसे कुछ नाम उनका वो लोग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप मेहनत कर रहे हैं बहुत शानदार ठीक है तो इसका आंसर भी निकालिए और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्लियर है तो इस क्वेश्चन को मैं भी अब रब करता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ठीक है ये जो लाइन है इस लाइन को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये दो नीट में आया था और उससे पहले ये आई में आ चुका है ठीक है ये क्या कहता था दो रोड टू के के वाले को ऐड किए लेंथ सेम है एरिया सेम है सिचुएशन ए मीन्स पैरली कनेक्ट कर दिए सिचुएशन बी में क्या किए वही दोनों रोड है लेकिन उनको हम कैसे कनेक्ट किए हैं पैरल कनेक्ट कर दिए हैं ठीक है अब क्या पूछ रहा है इन सिचुएशन ए ही टेक्स नाइन सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट और आपसे पूछ रहा है कि सिचुएशन बी में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट पहुँचने में कितना टाइम लगेगा तो कोई नहीं देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको टाइम क्या होता है ना तो सबसे पहले तो यही प्रोनाइज करना है डी क्यू बाई ये क्या था अपना थर्मल करंट था मैंने आपको जब बोला था अच्छा उस वीडियो में मतलब नीचे का पार्ट नहीं है पाया था सॉरी उसमें बताया था आपको कि जो थर्मल करंट होता है थर्मल करंट क्या होता है डी क्यू बाई डी होता है ठीक है मतलब थर्मल करंट ये ठीक है हीट के कारण जो करंट हो रहा है उसको थर्मल करंट बोलते हो इसका फॉर्मला क्या होता है डेल्टा टी अपॉन रजिस्टेंस कैसे इसको कंपेयर किया तो बताया था उस वीडियो में आपको करंट क्या होता है डेल्टा वी अपॉन आर वोल्टेज का डिफ्रेंस अपॉन रजिस्टेंस ठीक है उसी तरह वोल्टेज का डिफरेंस तो करंट में होता है लेकिन जब हम हीट पढ़ते हैं तो क्या किसका डिफरेंस होता है टेम्परेचर का डिफरेंस तो टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ये क्या बताता है करंट और करंट क्या होता है डी क्यू तो इसको रिलेट कर दीजिएगा सबको तो ये ऐसे लिख सकते हैं थर्मल करंट इजकल टू डी क्यू इजकल टू डेल्टा टी अपॉन आर क्लियर है तो आप देख सकते हैं ये हीट ये डी टाइम और ये डेल्टा टेम्परेचर और आर अब देखिए तो यानी कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा तो जो डी क्यू है वो डायरेक्टली पोस्टल टू ऐसा है ठीक है अब देखिए जो अमाउंट ऑफ हीट सेम ही ट्रेवल कर रहा है दोनों केस में ठीक है क्वेश्चन में दिया हुआ है मैंने लिखा नहीं है अमाउंट ऑफ हीट सेम ट्रेवल कर रहा है तो डी क्यू क्या हो गया दोनों दोनों केस में दोनों केस में डी क्यू सेम है टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ भी है टी वन माइनस टी टू यहाँ भी है टी वन माइनस टी टू यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है दोनों केस में सेम है तो जो टाइम लग रहा है डी टी क्या होगा डी टी डायरेक्टली पोर्शनल टू वन बाई डी टी डायरेक्टली पोर्शनल टू वन बाई आई यानी इसका मतलब क्या होगा जो टाइम है डायरेक्टली पोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा और ये बात समझ में ऐसे भी आ जाएगा ये बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम तो ज़्यादा टाइम लगेगा करेंट को जाने में आगे लेकिन ये रेजिस्टेंस कम है तो टाइम कम लगेगा जाने में सिंपल ओके तो टाइम डायरेक
आर वन मतलब आर इक्वेलेंट है ठीक है आर टू मतलब आर टू इक्वेलेंट है तो आर इक्वेलेंट यहाँ से निकाल कर दीजिए आर टू इक्वेलेंट यहाँ से निकाल कर दीजिए तो आपका डी टू निकल जाएगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं यदि आपसे ये क्वेश्चन हो जा रहा है तो आप समझिए कि आपको हीट ट्रांसफर में आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आई एम एस सी ओके